हेलो फ्रेंड वेलकम टू आई चैनल सॉल्यूशन थोड़ी देर पहले हमने एक वीडियो अपलोड किया था व्हाइट बोर्ड लेक्चर का जिसमें आपने आज देखा कि नेजल डिकंजेस्टेंट होते क्या हैं उनके कौन कौन से एग्जांपल और कौन कौन से टाइप हैं साथ ही साथ आपने ये देखा कि उनके काम करने का तरीका यानी कि उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता कैसे है इसी वाइट बोर्ड के निचले हिस्से में आपने देखा कि हमारे जो ड्रग हैं एज अ नेजल डिकंजेस्टेंट ये बेसिकली अल्फा एगोनिस्ट होते हैं जो कि अल्फा रिसेप्टर पे बाइंड होकर करके आपके ब्लड के वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करने में मदद करते हैं जब हमारे नेजल कैविटी के ये जो ब्लड वेसल कॉन्स्ट्रिक्ट होते हैं तो इससे भी हमारे जो एयर का फ्लो है और जो डीकंजेशन की एक्टिविटी है वो अच्छी होने लगती है और ये था उनके काम करने के तरीके तो आज इस पावर पॉइंट कम एनिमेशन वीडियो में आप ये देखेंगे कि बेसिक तरीके से ये दिखता कैसे है ये होता कैसे है और कैसे हमारे जो नेजल डिकंजेस्टेंट हैं वो स्टेप बाय स्टेप तरीके को फॉलो करके अपना एक्शन एज अ नेजल डिकंजेस्टेंट देंगे तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का एनिमेशन और पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन हमने यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन लिए हुए हैं ये कंडीशन होगा आपके नॉर्मल लेवल का नेजल कंजेशन का नेजल कंजेशन को डू करने वाले जो नेजल डिकंजेस्टेंट यूज करते हैं उनका एक सिंपल सा मैकेनिज्म एक्शन क्या होगा और आखिरी में हम बात करेंगे कि हमारे जो नेजल डिकंजेस्टेंट हैं वो कैसे वैसो कॉन्स्ट्रक्शन को कॉज करेंगे और कंजेशन से आपको रिलीफ प्रोवाइड करेंगे तो शुरू करते हैं पहला स्टेप जिसमें आप देखेंगे नॉर्मल कंडीशन का अगर ये नॉर्मल कंडीशन है तो इस नॉर्मल कंडीशन में हम बात करते हैं हमारे नेजल की कैविटी की तो ये आपके नेजल कैविटी है खास करके इसको हम लोग बोलना चाहें तो कह सकते हैं नोज का पैसेज है जिसके थ्रू से जिसकी मदद से हमारे एयर मूव करते रहते हैं सांस हम ले पाते हैं और इसके अंदर ये एक ब्लड की कैपिलरीज है जिसको समझाने के लिए हमें आपको एक रेगुलर में डिनोट किया हुआ है ये कैपिलरी नॉर्मल साइज में है इसके जो ल्यूमेन है ना ही कॉन्सेक्टेड है ना ही डायलेटेड है ऑप्टिमम लेवल में है और इसी के करीब कंडीशन से हमारे जो ऑक्सीजन है नीचे आप देखिए ब्लिंक कर रहा है ये ऑक्सीजन है ऑक्सीजन के साथ साथ अदर गैस है जिनको हम इनलेशन के थ्रू लेंगे बट मोस्ट ऑफ द केस हम इसको ऑक्सीजन से डिनोट कर रहे हैं तो ये जो ऑक्सीजन है वो बड़ी आसानी से आपके इस नोस्ट्राइल से होता हुआ लंग्स तक पहुंच सकता है क्योंकि यहाँ पे कोई भी कंजेशन नहीं है लेकिन ऐसा आपके कंजेशन के केस में नहीं होगा वहां क्या होगा आइए ये भी देख लें ये कंजेशन का केस दिखाना चाह रहा है जहां पे नेजल कैविटी में एक्सेस म्यूकस के जमा होने की वजह से अब नेजल कैविटी कंजेस्टेड हो गई है और इसमें एयर के पैसेज यानी कि एयर के फ्लो में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है और ये कैसा होगा ये भी देख लीजिए ये आपका नोस का पैसेज है एयर के लिए और ये हमारा ब्लड वेसल है जैसा कि आपने अपने लेफ्ट साइड नॉर्मल के केस में देखा था ये जो कैपिलरी है अब ब्लड वेसल्स की कैपिलरी थोड़ी सी डायलेट हो जाएगी दोनों में अंतर देखिए ये आपका पहले का कंडीशन था अब ये कंजेशन की वजह से डायलेट हो गया है डायलेट होने में अंतर आपको साफ दिख रहा है कि जो एयर के यानी कि ऑक्सीजन के पैसेज के लिए जो जगह थी वो सक्रिय हो गई ये देखिए पहले का काफी चौड़ाई है पैसेज होने के लिए अब ये जब डायलेट हो जाएंगे तो चूंकि चौड़ाई जो है वो कम हो जाएगी नोस्टाइल्स के अंदर से तो एयर के जो पैसेज हैं उनमें दिक्कत होगी ये क्या हुआ है ये है डायलेशन ऑफ ब्लड वेसल्स यानी कि आपका ये प्रकार से क्या जाना कि बड़ा हो जाना अब इसके कारण से जो ऑक्सीजन है वो इस तरीके से फ्लो होगा देखिए आपको थोड़ा सा इसमें दिख रहा होगा जिग्जैक्ट मोशन में कि ऑक्सीजन के फ्लो में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है ये है प्रॉब्लम नेजल कंजेशन का इस कंजेशन को दूर करने के लिए हम नेजल डी कंजेस्टेंट लेंगे तो यहाँ पे आप जो तीसरा स्ट्रक्चर देख रहे हैं सेम यही है हमारा नोज पैसेज फॉर एयर अब यहाँ पे जो आप एयर के पैसेज के बीच में एक ब्लड वेसल्स देख रहे हैं ये वही ब्लड वेसल है जो डायलेटेड हो गया था इसके कारण से हमारे एयर के पैसेज में प्रॉब्लम जनरेट हो रही थी तो इस ब्लड वेसल्स में कहीं ना कहीं हमारा अल्फा रिसेप्टार होगा जो आप देख सकते हैं यहाँ पे ब्लिंक करता हुआ ब्लू कलर में ये है हमारा अल्फा रिसेप्टर और आपने ऑलरेडी पिछले सेमेस्टर्स के एक जो कुछ क्लासेस थे एडनरिक सिस्टम अल्फा रिसेप्टार के प्रेजेंस उनके लोकेशन उनके एक्टिविटी के बारे में देखा हुआ है तो फिलहाल ये जो अल्फा है वो आपके खास करके अल्फा वन ब्रोंक आपके वैसो कॉन्स्ट्रक्शन करने का कॉज करते हैं तो ये जो अल्फा वन है हमको यहाँ पे वैसो कॉन्स्ट्रक्शन की आवश्यकता है तो अब यहाँ पे हमको ऐसे ड्रग देने पड़ेंगे जो कि अल्फा वन सेलेक्टिव एगोनिस्ट होंगे तो यहाँ पे हम अगली बात आखिरी पार्ट में हम देख सकते हैं कि जो वैसो कॉन्स्ट्रक्शन होगा वो कैसे होगा ये है नोस पैसेज फॉर एयर और अभी आपने देखा यह है हमारा अल्फा रिसेप्टार इस अल्फा रिसेप्टार में अब जो ड्रग आपने दिया है नेजल डी कंजेस्टेंट स्प्रे के रूप में ये यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ब्लिंक करता हुआ ये उस रिसेप्टार पे जाकर के बाइंड हो जाएगा 
अब जब ये एगोनिस्ट अपने रिस्पेक्टिव रिसेप्टार के साथ बाइंड होंगे तो ये आपके अल्फा रिसेप्टार को कॉन्सिट करेंगे और ये जो आपके आपके अल्फा रिसेप्टार के साथ बाइंड होने पे ब्लड वेसल को कॉन्सिट करेंगे और ये बिल्कुल पहले के जैसा आपका जो ब्लड वेसल है वो कॉन्सिट हो जाएगा तो आप कंपेयर कर सकते हैं आपके सबसे लेफ्ट में स्क्रीन के जो नॉर्मल कंडीशन था अब वो बिल्कुल वैसा ही आ गया है आपके राइट में जो कि सबसे लास्ट कंडीशन को दिखा रहे हैं वैसा कॉन्सिक्शन का तो इस तरीके से हमने देखा कि कैसे हमारे जो नेजल डी कंजेस्टेंट हैं वो एज अ अल्फा एगोनिस्ट बाइंड होकर के आपके नेजल डी कंजेशन का रोल प्ले करते हैं और कंजेशन को दूर करते हैं तो मैं उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स कि आपको ये जो वीडियोज़ हैं एनिमेशन के फॉर्म में वो समझ में आया होगा अगर आपने इसके थ्योरी लेक्चर को नहीं देखे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप थ्योरी लेक्चर के जस्ट पहले के पार्ट को देखें ताकि आपका कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाए फीडबैक जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में कि आपको जो हमारा एफर्ट है वो कैसे लग रहा है खास करके इस तरह के जो एनिमेटेड वीडियो हैं क्या आपको वो समझ में आ रहे हैं या इसमें कुछ और मॉडिफिकेशन की आवश्यकता है सो थैंक यू विश यू ऑल द बेस्ट